வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த்து சாப்டர் ட்ரிகனாமெண்ட்ரி எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஆறு ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த ஆறு ப்ராப்ளமும் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபார் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் ஆறாம் பாடம் முக்கோணவியல் பயிற்சி ஆறு புள்ளி மூணு மொத்தம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆறு செம்மு இருக்குது இந்த ஆறு செம்மும் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே படத்துக்கு போகலாமா ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் இருக்கிற எல்லா சம்முமே பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷனை பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸைஸில் இருக்க எல்லா சம்முமே டிப்ரெ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம எல்லா சமும் பார்க்க போகிறோம் தமிழில் பார்த்திங்கன்னா பயிற்சி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கிற எல்லா சமுமே இறக்க கோணத்தை வந்து பேஸ் பண்ண சம் தான் ஸோ எல்லா சமுமே இறக்க கோணம் சம்மந்தப்பட்ட சம்மை தான் இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் இயர் ராக் ஃபிஃப்டி ஃபுட் த்ரீ மீட்டர் ஹைட் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் ஏ கார் ஆன் த கிரவுண்ட் இஸ் அப்சர்வ் அப்சர்வ் டு பி தேர்ட்டி டிகிரி ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கார் ஃப்ரம் த ராக் தமிழில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ மீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு பாறையின் உச்சியிலிருந்து முப்பது டிகிரி இறக்க கோணத்தில் தரையில் உள்ள மகிழ்ந்து மகிழ்ந்துனா கார் ஒன்றை பார்க்கப்படுகிறது எனில் மகிழ்ந்திருக்கும் பாறைக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவை காண்க சரி இப்போ இதுதான் கொஸ்டின் இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு பாறை சொல்லியிருக்காங்க பாறையோட உயரம் வந்து ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ ராக்கோட ஹைட் வந்து ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ராக் ஒன்று வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகே சரி இதுதான் அந்த ராக்கு அதோடய ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ இப்போ இது வந்து தரை இந்த தரையில் இங்கே தான் அந்த கார் இருக்கிறத அசீம் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இந்த காரை பாறையோட உச்சியிலிருந்து தேர்ட்டி டிகிரி இறக்க கோணத்தில் பார்க்குறதா சொல்கிறாங்க தேர்ட்டி டிகிரின்னு இறக்க கோணம் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த இடத்துல தான் அந்த தேர்ட்டி டிகிரி வரும் ஓகேங்களா இதுதான் ரீசண்டல் லைன் கிடைமட்ட கோடுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே தேர்ட்டி டிகிரினா ப்ராப்பர்ட்டி படி இங்கே இருக்க தேர்ட்டி டிகிரி இதுக்கு ஈக்குவல் சொல்லி இங்கே வந்து தேர்ட்டி டிகிரி வந்துடும் இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே இப்போ அவங்க கேட்டிருக்க கொஸ்டின் என்னென்னா காருக்கும் பாறைக்கும் ராக்குக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த வேல்யூ நம்ம வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சரி இப்போ இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு ஆஸ் விஷுவல் என்னது டென் தீட்ட ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் ஸோ ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸோ டேன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ என்னதுனா ஒன் பை ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே இருக்க எக்ஸை கிராஸில் கொண்டு போய் இங்கே வந்துடும் இங்கே இருக்க ரூட் த்ரீ கிராஸில் இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ஸோ ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ ஆகிடும் ஸோ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கார் டு ராக் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸோ காருக்கும் பாறைக்கும் உள்ள தொலைவு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் இதுதான் ஆன்சர் ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் சரி செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த அரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பில்டிங்ஸ் இஸ் செவன்டி மீட்டர் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் பில்டிங் வென் சீயிங் ஃப்ரம் தி டாப் ஆஃப் தி செகண்ட் பில்டிங் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இஃப் த ஹைட் ஆஃப் த செகண்ட் பில்டிங் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஃபைன் தி ஹைட் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் பில்டிங் தமிழில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இரு இரண்டு கட்டிடங்களுக்கு இடைப்பட்ட கிடைமட்ட தொலைவு எழுபது மீட்டர் ஆகும் இரண்டா இரண்டாவது கட்டிடத்தின் உச்சியிலிருந்து முதல் கட்டிடத்தின் உச்சிக்கு உள்ள இறக்க கோணம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஆகும் இரண்டாவது கட்டிடத்தின் உயரம் நூற்றி இருபது மீட்டர் எனில் முதல் கட்டிடத்தின் உயரத்தை காண்க ஸோ இதுதான் கொஷின் சரி இப்போ இந்த சம்மை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் டயக்ராம் வரைகிறேன் 
இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு பில்டிங் இருக்குது ரெண்டு பில்டிங்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா செவன்ட்டி மீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க சரி அப்போது ஒரு ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து செவன்ட்டி மீட்டர் எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு பில்டிங்கில் எந்த பில்டிங் ஹைட்டுன்றது முதல்ல தெரியாது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ரெண்டு பில்டிங்கும் முதல்ல வந்து ஒரே ஹைட்டில் போடுவோம் இப்போதைக்கு சரி இப்போ வந்து இதை பில்டிங் பில்டிங்க்கு வந்து ஃபஸ்ட் பில்டிங் எடுத்துங்க பில்டிங் ஒன் இது வந்து பில்டிங் டூ அப்படின்னு இருக்கட்டும் சரிங்களா இப்போ என்னென்னா ஃபர்தராக படிக்கிறேன் நான் இப்போது த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் தி டாப் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு பில்டிங் டாப் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு பில்டிங்கோட ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அப்போ மேலேருந்து கீழே வரணும் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் தி டாப் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு பில்டிங் வென் சீன் ஃப்ரம் தி டாப் ஆஃப் தி செகண்ட் பில்டிங் செகண்ட் பில்டிங் டாப்லேருந்து செகண்ட் பில்டிங்கோட டாப்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு பில்டிங்கோட டாப்பை ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இது வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போனா இங்கே இருக்க கிடைமட்டத்துக்கு இந்த இடத்துல தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி உங்களுக்கு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா இங்கே வந்து அரிசாண்டல் லைன் ஒன்று போட்டு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து இதுக்கு யூஸ் ஆகிடும் ஓகே சரி ஃபர்தர் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் If the height of the second building is 120 meter, the full height, so that is the full height of the second building is 120 meter. Okay, now the second building is 120 meter. Now find the height of the first building. This is the height of the first building. If you have the height of the first building, what do you do? We have the height of the first building. Okay, now we have the height of the first building. Okay, now we have the height of the first building. இரண்டு கட்டிடங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலை வந்து எழுபது மீட்டர் இரண்டாவது கட்டிடம் இரண்டாவது கட்டிடத்தின் உச்சியிலிருந்து முதல் கட்டிடத்தின் உச்சிக்கு உள்ள இறக்கு கோணம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிளியராக சொல்கிறாங்க இரண்டாவது கட்டிடத்தின் உச்சியிலிருந்து முதல் கட்டிடத்தின் உச்சிக்கு உள்ள இறக்கு கோணம் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஆகும் இரண்டாவது கட்டிடத்தின் உயரம் நூற்றி இருபது மீட்டர் தேனில் முதல் கட்டிடத்தின் உயரத்தை காண்க சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இதை சம் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோன்றதை பாருங்கள் சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சம்மில் இருக்க டேட்டா வச்சு இந்த வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இதான் செகண்ட் பில்டிங்கோட ஹைட்டு அப்போது அதுக்கு இதே மாதிரி ஈக்குவலாக இந்த சைடும் இதோட வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் ஓகே இதோட வேல்யூ எக்ஸ் அப்படின்னா அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன மொத்த வேல்யூ நூற்றி இருபது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டியில் எக்ஸ் போனால் தான் இது வந்துடும் அப்போ இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளில் இதை தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ இது தெரியணுமே இது வந்து எதுக்கு பேரலாக இருக்குது இதுக்கு பேரலாக இருக்குது அப்போ இது செவன்ட்டினா இதுவும் செவன்ட்டி தான் ஓகே அப்போ இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு நம்ம சம் போட ஆரம்பிக்கலாமா எப்படி போட ஆரம்பிக்கணும் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் எதிர்பக்கம் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை அடுத்துள்ள பக்கம் அட்ஜஸ்டன் சைட் செவன்ட்டி பட் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ என்னது ஒன் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு 120 டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை செவன்ட்டி இப்போ இந்த செவன்ட்டி இங்கே கிராஸ் மட்டில் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா செவன்ட்டி இன்ட்டு ஒன் செவன்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் வேல்யூ தான் வேணும் இப்போ இந்த எக்ஸ் மைனஸில் இருக்கனால இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா ப்ளஸில் ஆகிடும் ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த இருக்க செவன்ட்டி ப்ளஸில் இருக்க அந்த சைடு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன்ட்டி அப்போது ஒன் டுவெண்ட்டியில் செவன்ட்டி ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டியில் செவன்ட்டி போச்சுன்னா என்ன வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஸோ எக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் பில்டிங்கோட ஐட்டம் சரிங்களா இப்போ செகண்ட் பில்டிங்கோட ஐட்டம் வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸோ ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுதான் ஆன்சர்vertical lamp post are observed to be 38 degree and 60 degree respectively find the height of the lamp post okay so tamil enna solirukanga na 60 meter uyaram ulla gobarathin uchil irundhu senguthaga ulla oru vilakku kambathin uchi mattrum adiyin irakka konangal muraiye 38 degree mattrum 60 degree enil vilakku kambathin uyarathai kaanga sir ipo enna solirukanga na adu vachi diagram varaiyala ipo ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைட் 
சாரி டவரோட இது வந்து சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஹைட்டுன்ட்டாங்க ஸோ ஒரு டவர் நான் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அந்த டவரோட ஹைட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்டி மீட்டர் சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஓகே இப்போ இந்த டவரோட ஹைட்டு ஹைட்லேருந்து நம்ம என்ன என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள் டிப்ரெ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் தி டாப் அண்ட் பாட்டம் ஆஃப் ஏ வர்டிக்கல் லேம்ப் அப்போ இங்கே ஒரு வர்டிக்கல் லேம்ப் ஒன்று இருக்குது இதான் வர்டிக்கல் லேம்ப்புன்னு எடுத்துங்க அந்த வர்டிக்கல் லேம்ப்பை டாப்பையும் பாட்டத்தையும் ரெண்டுத்தையுமே பார்க்குறாங்க சரிங்களா அப்போது இந்த லேம்புக்கு நேராக ஒரு அரிசாண்டல் லைன் ஒன்று போட்டுங்க சரி இப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டாப்பு வந்து தேர்ட்டி எயிட் டிகிரிலையும் பாட்டத்தை வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரிலையும் பார்க்குறாங்க ஸோ டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி அப்போ இங்கே வந்து இது தேர்ட்டி எயிட் ஆகிடும் ஓகே அதே இதை பாட்டத்தை வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ இந்த இடம் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆகிடும் ஓகே ஸோ பாட்டத்தை வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரிலையும் அந்த ட லேம்பை வந்து பார்க்குறாங்க சரி இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் தி லேம்ப் இந்த லேம்போட ஹைட்டை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த லேம்போட ஹைட்டை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே தமிழில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அறுபது மீட்டர் உயரம் உள்ள கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து செங்குத்தாக ஒரு செங்குத்தாக ஒரு விளக்கு கம்பத்தை அடி உச்சி மட் உச்சி மற்றும் அடி அடியை இறக்கு கோணத்தில் முறையே முப்பத்தெட்டு மற்றும் அறுபது டிகிரியில் உள்ளன அப்படின்னா விளக்கு கம்பத்தின் உயரத்தை காண்க ஸோ அதனால் அதை எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டேன் சரி இப்போ இந்த சம்மை பார்ப்போம் எல்லாமே டயக்ராமில் வரைஞ்சாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல் வேல்யூ எக்ஸ் சிக்ஸ்டி அப்போது இது கரஸ்பாண்டிங்காக இங்கே வர்றதுனால இதுவும் இது எக்ஸ் வரும் ஸோ இந்த எக்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணால் அப்போ மிச்சம் இருக்கிற இந்த வேல்யூ டிஸ் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ்டி மைனஸ் எக்ஸ் சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம வந்து டேன் தீட்டை வேல்யூ ஆஸ் விஷுவல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் டேன் தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட்டு ஆப்போசிட்டில் இதோட வேல்யூ என்னது சிக்ஸ்டி மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை இங்கே இருக்கிற வேல்யூ இங்கே இருக்கிற வேல்யூ கூட நம்ம கொடுக்கவே இல்லைங்க இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்காதனால அதை ஒய்னு எடுத்துங்க அப்போ இதுவும் ஒய்யி ஸோ அப்போ இது ஒய் ஓகே சரி இப்போ அதில் இருந்து நம்ம டேன் தேர்ட்டி எயிட்டோட வேல்யூ என்னென்னா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஒன் த்ரீ அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டி மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒய் இப்போ இந்த ஒய்யை க்ராஸ் மாடலில் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஒன் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே சரி இப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ் வேணும் அப்போ இந்த வேல்யூ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படி அந்த சைடு ஒன்றை மைனஸில் இருக்க எக்ஸ் இந்த சைடு வந்து ப்ளக்ஸில் ஆகிடும் சிக்ஸ்டி மைனஸ் இங்கே இருக்க நம்பர் அப்படி அந்த சைடு கொண்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஒன் த்ரீ ஒய் ஸோ இது தான் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்று அப்படின்னு எடுத்துங்க ஓகே சரி இப்போ நான் வந்து டேன் தேர்ட்டி எயிட்டை வச்சு போட்டாச்சு இப்போ டேன் சிக்ஸ்டியை வச்சு நம்ம போடலாம் இப்போ டேன் சிக்ஸ்டியை வச்சு போடணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு டேன் சிக்ஸ்டி எடுத்துக்கிறேன் டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் சிக்ஸ்டிக்கு ஆப்போசிட் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல் வேல்யூ வந்துடும் ஃபுல் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லு தான் சிக்ஸ்டின்னு சொல்லிட்டாங்களே அதனால் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து ஒய் ஓகே டேன் சிக்ஸ்டி வந்து ரூட் த்ரீ டிவைட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி பை ஒய் அப்போ அதில் இருந்து நம்ம பண்ணுறது ஒய்யை கிராஸ் கொண்டு போயிடுங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி பை ரூட் த்ரீ கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ரூட் த்ரீ சரி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் சிக்ஸ்டி பை ரூட் த்ரீயை மேலே ஒரு ரூட் த்ரீ கீழே ஒரு ரூட் த்ரீ மட்டுமே பண்ணால் சிக்ஸ்டி ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ இன் ரூட் த்ரீ த்ரீ ஆகிடும் த்ரீக்கு இதை அடித்தேன்னா ஸோ டுவெண்ட்டி ரூட் த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிரும் அதுதான் இங்கே ஒய்யோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி ரூட் த்ரீ இந்த ஒய்யோட வேல்யூ கொண்டு வந்து நேராக எ ஒன்னில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸு கிடச்சிரும் அவங்க கேட்குற லேம்போட ஹைட்டு கிடச்சிரும் ஸோ ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இந்த ஒய்யோட வேல்யூ கொண்டு போய் நேராக ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இம்ப்ளாய்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு ஒய்
ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அவ்வளோ மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ இதுதான் வேணும் முக்கியமான வேலை இப்போ நம்மளுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பிரச்சனை ஸோ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு தனியாக சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஒன் த்ரீ இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன்றுக்கு மேலே வர்ற வேல்யூ கூட விட்டுலாம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட்டை மட்டும் எடுத்துங்க இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அது வரைக்கும் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் டூ கூட எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை சார் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீயில் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்ம என்ன வரும் நம்மளுக்கு இது நார்மலாக சுஷ்வலாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம்ல செவன்ட்டி எயிட் இன்ட்டு இப்படி போகலாம் ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு செவன்ட்டி எயிட் அப்படின்னு மட்லி பண்ணுங்க ஓகே ஸோ அப்போ மட்லி பண்ணும்போது ஃபோர் டூ ஃபிஃப்டி செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஃபிஃப்டி எயிட் எயிட்டு மிச்சம் ஃபைவ் எயிட்டு தேர்ட்டீன் அப்புறம் செவனில் டூ ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன் மிச்சம் ஃபைவ் செவன் செவன் டென் டுவெல் ஸோ ஃபோர் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஓகே அப்போ என்ன எடுத்துட்டா இதில் எத்தனை சார் ரெண்டு இதில் ரெண்டு நாலு அப்போ ஒரு டூனால் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கூட நம்ம அப்ராக்சிமேட் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தோட மல்டிப்ளை விஷயம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வந்துடுது இதை வந்து நம்ம டுவெண்ட்டியோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே டுவெண்ட்டியோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் முதல்ல டூவோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் டென்னு மிச்சம் ஒன்று த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஒன் செவன் டூ டுவெண்ட்டி நைன் ஒரு ஜீரோ அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ மொத்தமாக எல்லாத்தையும் மட்லை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வருது டுவெண்ட்டி செவன் வருது கிளியராக புரியுதா பாருங்கள் இந்த வேல்யூ மட்லை பண்ணேன் இதோட நம்ம டுவெண்ட்டி வேறு மட்லை பண்ணணும் அந்த டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மட்லை பண்ணால் எனக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் நைன் வந்தது அதில் கூட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைன் எடுத்துக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டுவெண்ட்டியில் மட்லை பண்ணால் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூ இது எல்லாத்தையும் மட்லை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா டுவெண்ட்டி செவன் அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ்டி மைனஸ் அப்ராக்சிமேட்லி போட்டிருங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி வந்து அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அதனால் இது வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ சிக்ஸ்டியில் டுவெண்ட்டி செவன் போச்சுன்னா என்ன வருதோ அதை எடுத்து எழுதலாம் ஸோ சிக்ஸ்டியில் டுவெண்ட்டி செவன் போச்சுன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி தேர்ட்டி த்ரீ மீட்டர் இதுதான் அந்த லேம்போட ஹைட் சரி ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அண்ட் ஏரோப்ளேன் அட் அன் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஃபைன்ஸ் தட் டூ போட்ஸ் ஆர் சைலிங் டுவர்ட்ஸ் இட் இன் தி சேம் டைரக்ஷன் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் த போட்ஸ் ஆர் அப்சர்வ் ஃப்ரம் தி ஏரோப்ளேன் ஆர் சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் தேர்ட்டி டிகிரி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓகே ஃபைன் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ போட்ஸ் இதுதான் கொஷின் தமிழ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் உயரத்தில் பறக்கும் ஒரு விமானத்திலிருந்து ஒரே திசையில் விமானத்தை நோக்கி செல்லும் இரு படகுகள் பார்க்கப்படுகிறது விமானத்திலிருந்து இரு படகுகள் முறையே அறுபது மற்றும் முப்பது டிகிரி இறக்க கோணத்தில் உற்று நோக்கினால் இரண்டு படகுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவை காண்க சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முதல்ல வந்து ஒரு ஃப்ளைட் பறக்குதான் தான் இங்கே எடுத்துங்க இது இங்கே தான் ஒரு ஃப்ளைட்டு பறக்குது தான் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போது தரையிலிருந்து அது எத்தனைனா ஆயிரத்தி எட்நூறு அடி ஆயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் ஆயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் உயரத்தில் தரையிலிருந்து பறந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா ஓகே இப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு போட்டு ஒரே திசையில் இருக்குது அப்போ ஒரு போட் இங்கே இருக்கிறதா எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு போட்டு இங்கே இருக்கிறதா எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போது என்னென்னா அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு போட் முதல் போ ஒவ்வொரு போட்டை வந்து ஒன்று சிக்ஸ்டியும் ஒன்று தேர்ட்டி டிகிரிலையும் பார்க்குறாரு சரிங்களா ஓகே இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு போட்டை வந்து பார்க்குறதா எடுத்துங்க ஓகே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி இறக்க கோணத்தில் பார்க்குறாரு அப்போது இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்கே சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்தால் என்ன ஆகும்னா இங்கே சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகே அடுத்தது என்னென்னா இன்னொரு போட்டை வந்து தேர்ட்டி டிகிரியில் பார்க்குறாரு அப்போ இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே தேர்ட்டி வரும்போது அப்போது இந்த
ஃபஸ்ட்டு வந்து டேன் சிக்ஸ்டி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டேன் சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்வல்ட்டு அதே மாதிரி முதல்ல வேல்யூ டி டிசைன் பண்ணவே இல்லை பாருங்கள் வேல்யூ எப்படி எடுத்துக்கலான்னா இந்த வேல்யூ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒய் ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் அந்த வேல்யூ வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒன்று இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இது தான் நம்மளுக்கு தேவை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூவை நான் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த வேல்யூ நான் ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே அப்போது டேன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடு ஆப்போசிட் சைடுன்றது என்னது எதிர்பக்கன்றது என்னது ஆயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் டிவைடட் பை அடுத்துள்ள பக்கம் ஒய் டேன் சிக்ஸ்டி வந்து ரூட் த்ரீ ஸோ ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒய் ஓகே நம்ம ஒயோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த ஒய் இங்கே கொண்டு போயிடுறேன் ரூட் த்ரீ கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ சரி இப்போ இந்த ரூட் த்ரீ நான் மேலே கொண்டு வரதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மேலே இங்கேயும் ஒரு ரூட் த்ரீயால் மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ ஆகிடும் அப்போது த்ரீ எதை விட அடித்தோம்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ கேன்சல் பண்ணும்போது நான் ஒரு ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது ஒய்யோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பட் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸோட வேல்யூ தான் சரி அப்போ அது எப் எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதை பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது நான் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் அடுத்தது என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் டேன் தேர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் டேன் தேர்ட்டிக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே கொண்டு வந்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆப்போசிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டேன் தேர்ட்டிக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடு அடுத்துள்ள பக்கம் என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஏன்னா இதை ஃபுல்லாக அடுத்துள்ள பக்கம் தேர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போது அதில் எக்ஸும் ஒய்யும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டேன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ இது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ சரிங்களா ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த வேல்யூவை நான் அப்படியே நான் இந்த சைடு கிராஸ் மட்லே பண்ணிக்கிறேன் அப்படி கிராஸ் மட்லே பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரூட் த்ரீ அங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ ஓகே அப்போ எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்போ இந்த வேல்யூ அப்படியே அந்த சைடு கொண்டு போயிடுங்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும்போது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீயில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா தௌசண்ட் டூ தேவையான ஆன்சர் ஸோ இரண்டு படகுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ ஆயிரத்தி இரநூறு இரநூறு ரூட் த்ரீ ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ போட்ஸ் ஆர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரூட் த்ரீ மீட்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக இதை கூட இன்னும் ஃபர்தராக எக்ஸ்பி மல்டிப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் புக் ஆன்சருக்காக ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் ரஃப்ல வந்து முதல்ல வந்து ஒன் செவன் த்ரீ டூ இன்ட்டு இங்கே இருக்க டுவெல்லில் முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ பொறுமையாக இதை டுவெல்லில் மட்லே பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வரும் என்ன வேல்யூ வருதுன்னா டூ ஜீரோ செவன் எயிட் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுத்தையும் மட்லே பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் மட்லே பண்ண பிறகு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தானே அப்போ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ வேணும்போது இங்கே ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துங்க அப்போ எத்தனை டா டாட் வேணும் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ ஒன் டூ த்ரீனா அப்போது இது தான் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ ரெண்டுத்தையும் மட்லே பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஜீரோ செவன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு புள்ளி நாலு மீட்டர் தொலைவு இரண்டு படகுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு இதுதான் ஆன்சர் சரி ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த்து சம் நான் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் லைட் ஹவுஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரேஷன் ஆஃப் டூ ஷிப்ஸ் ஆன் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஆர் அப்சர்வ் டு பி தேர்ட்டி டிகிரி அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி If the height of the lighthouse is h meters and line joining the ships passes through the foot of the lighthouse show that the distance between the ship is 4h by root 3 meter so tamil enna
ஓகே டயக்ராம் வரையலாம் இப்போ இதில் என்னென்னா ஒரு லைட் ஹவுஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த லைட் ஹவுஸ் இருக்குது இந்த லைட் ஹவுஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஒரு ரெண்டு ஷிப்பு போகுது ஸோ இந்த சைடு ஒரு ஷிப் ஒன்று போகுது அந்த சைடு ஒரு ஷிப் ஒன்று போகுது ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ஷிப்பையுமே வந்து லைட் ஹவுஸோட டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து தேர்ட்டி டிகிரியும் இன்னொன்று வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியும் ஒன்று வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இறக்க கோணத்தில் டிப்ரெஷன் ஸோ அப்போ இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே தேர்ட்டினா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேயும் வந்து தேர்ட்டி டிகிரின்னு ஆகிடும் அப்புறம் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபது டிகிரி ஸோ அப்போ அந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபது டிகிரினா அதோடய வேல்யூலேருந்து இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகே அந்த ஷிப்பை வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்குது ஹைட் ஆஃப் த லைட் ஹவுஸ் வந்து ஹெச்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த லைட் ஹவுஸோட ஹைட்டை வந்து ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே இதை கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஷோ தட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஷிப் இந்த ஷிப்போட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பற்றி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்கன்னா ஃபோர் ஹெச் பை ரூட் த்ரீன் ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதை வந்து நான் எக்ஸுனும் இதை வந்து நான் ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரி தமிழில் பார்ப்போம் ஒரு கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியிலிருந்து எதிர எதிர் பக்கங்களில் இரண்டு கப்பல்கள் முறையே முப்பது மற்றும் அறுபது டிகிரி இறக்க கோணத்தில் பார்க்கப்படுகிறது கலங்கரை விளக்கத்திற்கு உள்ள விளக்கத்தின் உயரம் வந்து ஹெச்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது இரண்டு கப்பல் கிடைக்கப்பட்ட தொலைவை கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரி அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் டேன் சிக்ஸ்டியை கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சரி டேன் சிக்ஸ்டி என்னது டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஹெச் பை அஜசன் சைடு எக்ஸ் டேன் சிக்ஸ்டி வந்து ரூட் த்ரீ ஸோ ஹெச் பை எக்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வேணும்னா எக்ஸ் இங்கே கூட்டு போயிடுங்க ரூட் த்ரீ கீழே கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ரூட் த்ரீ ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு சரி இப்போ அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒய்யை கண்டுபிடிக்கலாம் ஒய்யை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேன் தேர்ட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஹெச் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு ஒய்யே சரிங்களா டேன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஸோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஒய் இப்போ நம்மளுக்கு ஒய் தான் தேவை ஒய் எங்கள் சைடு கொண்டு வந்துடுங்க ரூட் த்ரீ எங்கள் சைடு கொண்டு போயிடுங்க ஸோ அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ரூட் த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ அப்போது நம்ம ஒய்யோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நம்மளுக்கு கேட்டிருக்க கொஷின் என்ன இரு கப்பல்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஷிப்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஷிப் என்னென்னா அதுதான் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச் பை ரூட் த்ரீ ஒய்யோட வேல்யூ ஹெச் ரூட் த்ரீ ஓகே ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை மட்டும் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் கிராஸ் மட்டும் பண்ணுங்க அப்போது ஹெச் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ இன் ரூட் த்ரீ 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 ஹெச் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் சரி த்ரீ ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் வந்து ஃபோர் ஹெச் பை ரூட் த்ரீ ஸோ அவங்க கேட்ட ப்ரூஃபு ரெண்டு கப்பல்குள்ள தொலைவு வந்து ஃபோர் ஹெச் பை ரூட் த்ரீ அதை ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு இது புரிஞ்சுதா இதால் கிராஸ் மட்டில் பண்ணும்போது ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ ஆகிடும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஹெச் த்ரீ ஹெச் அப்போ ஆட் பண்ணும்போது த்ரீ ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் வந்து ஃபோர் ஹெச் ஸோ ஃபோர் ஹெச் பை ரூட் த்ரீ கேட்ட ப்ரூஃப் வந்துடுச்சு ஓகே சிக்ஸ்த்து சம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த்து சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏ லிஃப்ட் இன் லிஃப்ட் இன் ஏ பில்டிங் ஆஃப் ஹைட் நைன்டி ஃபீட் வித் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் வால் இஸ் டிசெண்டிங் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் த பில்டிங் அட் த டாப் ஆஃப் த பில்டிங் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் ஏ ஃபவுண்டைன் இன் த கார்டன் இஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி டூ மினிட்ஸ் லேட்டர் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ரெடியூசஸ் டு தேர்ட்டி டிகிரி இஃப் த ஃபவுண்டைன் இஸ் தேர்ட்டி ரூட் த்ரீ ஃபீட் ஃப்ரம் த என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் த லிஃப்ட் ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த லிஃப்ட் விச் இஸ் டிசெண்டிங் ஸோ லிஃப்டோட ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஓகே இப்போ தமிழ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தொண்ணூறு அடி உயரமுள்ள கட்டிடத்தின் மேலிருந்து ஒளி ஊடுருவும் கண்ணாடி சுவர் கொண்ட மின் தூக்கியானது கீழ் நோக்கி வருகிறது கட்டிடத்தின் உச்சின் மின் தூக்கி இருக்கும்போது பூத்தொ பூத்தொட்டியில் உள்ள ஒரு
ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இது எடுத்துக்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இல்லை பில்டிங்கோட ஹைட் வந்து நைன்ட்டி ஃபீட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் பில்டிங் இப்போ வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ இதான் பில்டிங்னு எடுத்துங்க இந்த பில்டிங் வந்து நைன்ட்டி ஃபீட் அப்படி இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லாக இந்த ஃபுல் ஹைட் வந்து ஓகே நைன்ட்டி ஃபீட் தொண்ணூறு அடி ஓகே சரி இப்போ இதில் அதோட என்ட்ரி லிஃப்ட் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து அந்த ஃபவுண்டெயின்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி ரூட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க சரி ஸோ இப்போ இங்கே தான் ஃபவுண்டெயின் இருக்குது இப்போ அந்த ஃபவுண்டெயின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பில்டிங்கோட டாப்லேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன இது சிக்ஸ்டி டிகிரினா ப்ராப்பர்ட்டி படி இப்போ இங்கே சிக்ஸ்டி ஆகிடும் ஓகே சரி இப்போ அடுத்தது அந்த பில் லிஃப்ட் வந்து அப்படியே ட இறங்கி கீழே இறங்கி வருது டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸோ டூ மினிட்ஸில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இருக்குது ஓகே அந்த டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதே மாதிரி திருப்பியும் அந்த ஃபவுண்டெயினை பார்க்குறது வந்து எந்த எத்தனை டிகிரியாக மாறிடுது இப்போது அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரியாக மாறிடுது ஓகே அப்போ இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஓகே அப்படின்னா அந்த லிஃப்டோட ஸ்பீடு கீழே இருந்து இற கீழே இறங்குற ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சம்மில் இந்த டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்தலேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த லிஃப்ட் வந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நைன்டி மைனஸ் எக்ஸ் பில்டிங்கோட டோட்டல் ஹைட் நைன்டி அப்போ இது நைன்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இது டேன் தீட்டா ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டேன் தேர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு எதிர்பக்கம் எக்ஸ் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் அடுத்துள்ள பக்கம் தேர்ட்டி ரூட் த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ டேன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை தேர்ட்டி ரூட் த்ரீ ஸோ எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வேணும் ஸோ இங்கே டிவிஷனில் இருக்குது அந்த சைடு கொண்டு போகிறேன் ஸோ தேர்ட்டி ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு அப்போ என்ன ஆகும் ரூட் த்ரீக்கு ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஓகே சரி அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டின்னு இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா லிஃப்ட் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ நைன்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னா லிஃப்ட்டு வந்து டூ மினிட்ஸில் சிக்ஸ்டி ஃபீட்டு கீழே இறங்கியிருக்கு ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து அதோடய டிகிரி அது வந்து தேர்ட்டி டிகிரியாக மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டூ மினிட் ட்ராவலில் அது எவ்வளோ தூரம் கடந்து வந்துருக்குன்னா சிக்ஸ்டி டூ மினிட் ட்ராவலில் சிக்ஸ்டி ஃபீட் அது வந்து இறங்கியிருக்கு சரிங்களா ஓகே அப்போ இதை வச்சு நம்ம அது லிஃப்டோட ஸ்பீடை கண்டுபிடிச்சி எல்லாமே ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பாருங்கள் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபீட் காரணம் அறுபது அடி எப்படின்னா ரெண்டு நிமிஷத்தில் அறுபது ஃபீட் வந்து கீழே இறங்கியிருக்கு சரி அப்போ டைம் என்னது டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மினிட் ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஷின்னா ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்க ஸ்பீடுக்கு ஃபார்மில் என்னது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தமிழ் வந்து வேகம் இஸ் ஈக்குவல் டு தொலைவு டிவைடட் பை நேரம் ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபீட் பை டைம் வந்து டூ மினிட் அப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஸ்பீட் வந்து தேர்ட்டி ஃபீட் ஏன்னா ஃபீட்டில் தான் இருக்குது இதோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபீட் பெர் மினிட் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு ஸ்பீடு வந்து தேர் ஃபார் அவங்க கேட்ட ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்க ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபீட் பெர் மினிட் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இதை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் செகண்ட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இது ஃபீட்டு வந்து இதில் எல்லாம் கன் மீட்டரில் கூட கன்வெர்ட் பண்ணலாம் கன்வெர்ட் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டாலும் ஒன்று தப்பு கிடையாது ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் தி லிஃப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபீட் பெர் மினிட் இ